Եթերում լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է։ Նախ օրվան նորությունների մասին համարոտ։ Եահկը առակելությունը դիտարկում է անցկացրել արցախի և ադրբեջանի շպանգծում։ Արցախի ժողովորդավարական կուսակցությունը հայտարարել է կաղաքական նոր գործ ընթաց սկսելու մասին։ Պետական նախարարը հերթական հանդիպումն է ունեցել գյուղատնտեսության նախարարությունում։ Բերքետոնին այս տարի իրականացվել է մոտ 1 միլիարդ դրամի վաճարք։ Հադրութի շրջանի հիմնարկ ձերնարկություններում շարունակվում են պայտի մթերման աշխատանքները։ Որոշում հասարակական կազմակերպությունը կազմակերպել էր արշավ դեպի դրախտածոր։ Այժմ այս է մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Այսօր արցախի իշխանությունների հետ ձեր բերված պայմանավորվածության համաձայն, Եահկը առակելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարգում է անսկացրել արցախի և ադրբեջանի սահմանին ակնայից դեպի հարավ արևելք ընկացատվածում։ Դիտարկումը անցել է աստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Դիտարկման առակելությանը արցախյան կողմից ուղեկցել են արցախի արտակին գործերի նախարարության և պաշպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Ժողովորդերին խաղաղության նխապատրաստելու կոչերը Եահկը Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարություններում արդեն սովորական երևույթ են դարձել և կարելի է ասել այլևս ոչ մեկին չեն զարմացնում։ Եուլավանյանի անդրադարձը։ Հաղաքական վերլուծաբան մշակույթի իրիտասարդության հարցերի և զբոսաշորժության նախարարության ազգային փոքրամասնությունների և կրոնի հարցերի բաժնի պետ աշոց Սարգսյանի համոզմամբ, ադրբեջանա արցախյան Մեր պահանանները պատարակի ժամանակ ամենից շատ ոգտագուրծում են խաղաղություն ամենեցուն, ասինքն խաղաղություն բոլորին։ Սինքն մեր պահանանները մեզ խաղաղության կոչ են անում։ Եվ մեր պայ ազգի ընդհանապես գաղապար Սինքը նման դեպքում, նման իրավիճակում, մենք մեզ խաղաղություն ենք կարոզում, իսկ մեր թշնամին հակարակ։ Անհավատներին։ Անհավատներին մա։ Հիմա հարց է առաջանում, ու մենք մենք խաղաղություն կոչանում։ Նման իրավիճակում խաղաղասիրական կարոշությունն անընդունելի է, որով հետև այն կարող է ժողովրդին զրկել պաշպանվելու և հակազդելու ունակությունից, կարծում է աշոտ Սարգսյանը։ Նա նաև համաձայն չէ � Մեր պատերազ մի ժամանակ մենք հաղթել ենք, ինչ զոհերի գնով, հաղթել ենք, բայց հաղթել են ովքեր գործարքի կողմերը։ Ել մարդիկ զենք վաճարել են, բոլորն է շատ լավ գիտեն, ընակ կարայաս որ կա, էս մի կողմից Եվ ովքեր են եղել գործարքի կողմերը, բնականաբա ռուսները, եմ մնացած։ Եվ էս պահինել էլի գործարք են գնքում, նույն ապրելան պատերազմը գործարքի արձուկ չեր, իհարկե գործարքի արձունք էր։ Եվ մենք � Մեր հազարամիապատմության ընթացքում մենք բազմաթիվ արիտներ ենք ունեցել համոզվելու, խաղաղություն ես ուզում պատրաստիր պատերազմի մտքի չշմարտացիության հետ։ Պատմությունը կրկնվում է, բայց կրկնվում է միայն Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր տաթևիկ Հայրապետյանի խոսքով ադերբեջանը, որը տարիներ շարունակ ռազմատենչ կաղաքականություն է վարում, հայտարարություններ է անում, համապատասխան գործողություններ է անում, չի պատրաստվու
Մենք ի սկս բան է հայտարարել ենք, որ մենք խնդրի խաղաղ կարգավորման լուծման կողնակից ենք, այդ ու հանդարս դա չի նշանակում լուծում ծանկացած գնովեն։ Դա նշանակում է մեզ համար կարևոր խնդիրների ամրագրում, ինչպիս ի տարբերություն ադրպեջանի, սա շատ ավելի պակուղային իրավիճակ է ստեղծում այդ երկրի ներսում և ենց դա է պատճարը, որ դրանի պատասխան ադրպեջանի նախագահը որև է նոր խոսկ չկարողացավասել Հայտարարության մեջնան նշել է, որ նոյեմբերին արցախի ժողովորդավարական կուսակտության համագումարը որոշելու է և նխագահական ընտրություններում սեպական թեքնածու առաջադրելու հարցը և այն սկզբունքները, որոնց Երբեք այսքան անորոշ ու կտարտվաշ չի եղել արցախի կաղաքական դաշտը։ Նախկինում գործող կուսակցությունների թիվը համարյակրկնապատքվել է հասնելով 25-ի։ Բարդ ընտորություններ են սպասվում այն իմաստով, որ բնակշության շրջանում պետք է արմատավորել այն իրողության գիտակցումը, որ հյուրականչուր կաղաքացի իր որոշման պատասխանատվություն է ստազնում երկրի Գրիգորի Մարդիրոսյանը լսել է բույսերի և կենթանինների պաշպանության հանրապետական ծարայության պետի զեկույցը, անհետաձգելի միջոցարումների անսկասման կազմակերպումը և կարկը ոթային տագնապ և ուշադրություն � Պետական նախարարը հազնարարել է շարունակական աշխատանք տոնել գերատեշության, կաղ պաշպանության, պլանի կատարելագործման նողությամբ, կազմակերպել դասնթասներ, որի ուսումնական պլանը պետք է հաստատվի դեկտեմբերին։ Պաշպանը իր ակնացանքն է հայտնել հյուրի հանդեպ, տասնեմակներ շարունակ միանմացի ռոհինջա ժողովորդի իրավունքտերի պաշպանության համար մղած ծանուր ու հետևողական պայքարի համար։ Մեծ պատիվ է արցախում հերում կալել մի մարդու, ով անխոնչ պայքարում է աշխարի մեկալ անկյունում տեղի ունեցող զանգվածային իրավախաղթումների ու զրկանքների դեմ։ Ձեր խիզախությունը կայանում է այն բանում, որ չնայա� Հորորդա նշական է ձեր այցը արցախ, կանի որ մեր ժողովուրդ էլ ժամանակին ենթարգվել է նման հետապնդունների, բայց կարողացել է աժանապատվորին դիմակայել և տերկանգնել սեպական ճակատագրին։ Նշել է արտակ բեգլարյանը։ Չոլլա ավունը իր հիասմունքն է հայտել արցախի ժողովորդի անցած ճանապարի վասին ընգծելով, որ այն մարդու իրավունքների և ազատությունների պայքար է։ Ակտեմբերի 12-ին գյողատնտեսության աշխատողի մասնագիտական որվակապակտության Ստեպանակերտի վերածնդի հրապարակում կազմակերպված բերքի տոնին այս տարի իրականացվել է մոտ մեկ միլար դրամի վաճարկ։ Այս մասին ասել է գյողատնտեսության պոխնախարար վիլեն ավետիսյանը նշելով, որ այս տարվացությանիշը գրեթե համապատասխանում է նախոր տարվացությանիշին։ Աստ վիլեն ավետիսյանի բերքի տոնին սպարողների կողմից ամենաշատ պահանջարկ ունեցող ապրանքատեսակները
Հադուրդի շրջանում նախապատրաստվում են առաջիկա ձմրանը։ Առանձին հիմնարկ ձերնարկություններում շարունակվում են պայտի մթերման աշատանքները։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտաստիկային թղթակից էդուարդ դավթյանը։ Շրջանի բյուջետային հիմնարկները, տնտեսավորող սուբեկտները եւ համայնքները ղեկավարները, ըստ բնակավայրերի եւ բնակավարների քունության են առել ձմռան նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքը։ Մշակել են ծրագրեր, բարելապայտի ջերմ բերման, էլեկտրոապահովման, ջրամատակարարման, կոլու համակարգերի նորոգման, ճանապարների համտանգության երթևեկության ապահովման ուղղությամբ։ Ձմռան պատշանջ նախապատրաստվել են շրջանում գործող 15 միջնակարգ եւ 10 հիմնական դպրոցներ։ Շրջանի բուժական համակարգ ու նույնպես որոշակի աշխատանքները տարել ձմռան նախապատրաստման ուղղությամբ։ Կապիտալը վերանորոգվել է ծննդատունը։ Շրջանային հիվանդանոցը եւ սկզերուցը կենտրոնացված ձևով։ Ոչ միավորումում արտակարգ իրավիճակներում աշխատանքները կազմակերպելու համար նախատեսված է ձեր բրել նաեւ բավարար քանակի վառելապայտ։ Շրջանի 25 բուժական մանկաբարձական կետեր եւ 4 ժողական բուժական ամբուլատորներ վերույթյան կապահովում վառելապայտով, որի համար կան համապատասխան միջոցներ։ Վառելապայտի մթերման աշխատանքները սկսված են։ Նշեց Հադուրդի բուժ միավորում փակ բաժին ընկերական ընկերության տնօրեն Արա Երեմյանը։ Շրջկենտրոնում գործող եւ կենտրոնացված ջերմից շոկտող հիմնական ձեռնարկությունները, պետական ոչ արևտարային կազմակերպիչները սկսել են վառելապայտի մթերման աշխատանքները։ Ունում է հուսալ, որ ձեռնարկող միջոցների շնորհիվ Շրջանի բյուջետային հիմնասները ժամանակ ժամանակար շրջանում կապահում են նորմալ եւ ախափան աշխատանքներ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ասկերենի շրջանի Բերքազոր համայնքում նախորոյին կայացած համայնքի ղեկավարի նոր ընտրությունների արդյունքներով համայնքի ղեկավար է ընտրվել առաջադրված միակ թեկնածուն Զարինե Մեքիանը։ Նա ընտրվել է 78 կողմ երկու դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։ Նշենք որ Բերքազոր համայնքի ղեկավարի ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 8-ին անցկացված ընտրությունները չկայացած էին ճանաչվել առաջադրված միակ թեկնածուի օկտին անհրաժեշտ թվով ընտրողներ կողմ չքվեարկելու հիմքով։ Որոշում քաղաքացիական նախաձեռնություն հասարակական կազմակերպության կողմից կազմակերպվել էր արշավ դեպի Քաշաթաղի շրջանի դրախտաձոր համայնք։ Կազմակերպության նախագահ Արթուր Հայրապետյանի խոսքով արշավին մասնակցել է մոտ 40 անդամ։ Այցի Արիթը 2013 թվականին առաջ Արցախ կազմակերպության նախաձեռնությամբ համայնքում տեղադրված զոհված ազատամարտիկների հիշատակը վարպահող խաչ հուշարձան այցելությունն էր։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Հայաստանում Չեխիայի հանրապետության նորանշանակ դեսպան Բեդրիխ Կուպեցկուն։ Զրուցակիցները քննարկել են փոխշահավետ ուղղություններով առևտրատնտեսական գործակցության անլայնման հարցեր, անդրադարձել օթային ուղիղ հաղորդակցության հաստատման հնարավորություններին, մտքեր փոխանակել Եվրամիության շրջանակում մուտքի արտունագրերի ազատականացման գործընթացի շուրջ։ Վարչապետը կարևորել է Չեխիայի հավասարակշռված դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացում։ Պեկինում անցկացվող միջազգային անվտանգության հարցերով Սյանշանի 9-րդ համաժողովի շրջանակում այսօր կայացել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի առանձին հանդիպումը, Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության պաշտպանության նախարար գեներալ գնդապետ Վեյ Ֆենխեյի հետ։ Պաշտպանական գերատեսությունների ղեկավարները բարձր են գնահատել հայ չինական երկկողմ համագործակցության ընթացքը, գողնակություն են հայտնել ռազմական եւ ռազմատեխնիկական բնագավառում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ։ Հատուկ ուշադրություն է արժանացել երկու պետությունների ուսումնական հաստատություններում զին ծառայողների փոխադարձ վերապատրաստման, խաղաղապա առաքելություններին ներգրավման, օպերատիվ եւ մարտական պատրաստության միջոցառումներին համատեղ մասնակցության հարցերը։ Հանդիպման ընթացքում մտքեր են փոխանակվել հայ չինական փողգործակցության հետագազարգացման ուղիների, ոլորտների եւ հեռանկարների, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային եւ միջազգային անվտանգության նարնչվող հարցերի շուրջ։ Հայաստանի Արդգոս նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը լոնդոն կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում հանդիպել է միացյալ թագավորության Եվրոպայի եւ Ամերիկայի հարցերով նորանշանակ պետ նախարար Քրիստոֆեր Պինչերին։ Նախարարները անդրադարձել են միջազգային եւ տարածաշրջանային օրակարգի մի շարք հրատապ հարցերի։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացի համատեքստում նախարար Մնացականյանը կարևորել է ժողովրդներին խաղաղությանը նախապատրաստելու ուղությամբ արժանահավատ քայլերի ձեռնարկումը։ Հայկական պատվիրակությունը NATO-ի խորհրդարանական վեհաժողովում կաշխատի իր առաջարկած օրակարգով Այս մասին ասել է վեհաժողովի պատվիրակության անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանը։ 
Փորձում ենք զսպել ադերբեջանական կողմի թեմայի հետ որևէ առնչություն չունեցող անհարիր մեկնաբանությունները, երբ նրանք ամեն արիթով փորձում են բարձրացնել Արցախի հարցը։ Սակայն մենք արդեն որոշել ենք, որ սա չի լինելու մեր գործունեության հիմնական ոլորտը, եւ պլաններ ունենք, ինքներս պետք է օրակարգ բերենք։ NATO-ի խորհրդարանական վերաժողովում։ Ասել է Գևորգ Գորգիսյանը։ Տարանդավոր երիտասարդների զարգացման հիմնադրամը Ալեքսանդր Սպենդերյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի երիտասարդական օպերային ծրագրի, Հայաստանի կրթության գետության մշակույթի եւ երիտասարդության նախարարության, Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության ու կրթության գետության եւ սպորտի նախարարությունների հետ համատեղ կներկայացնի Ալեքսանդր Սպենդերյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի երիտասարդական օպերային ծրագիրը Արցախում նպատակն է դասական օպերային երաժշտա արվեստը հանրահրճակել Արցախում ստեղծել կայուն զարգացման հիմքեր հայ կատարողական արվեստի հետագա զարգացման եւ հանրահրճակման համար ընդլայնել երիտասարդ օպերային երկիշների մասնագիտական ուսուցման հնարավորությունները մեծացնել նրանց տեսանելությունը հանրային տեղեկատվական դաշտում բացահայտել նոր սերնդի ստեղծագործական հնարավորությունները եւ ինքնաարտահայտման նոր հնարավորություններ ստեղծել մասնագիտական պարեզում խթանել ազգային օպերային երաժշտության պահպանումը եւ տարածումը Թողարկման ավարտին յեղնակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոհոթերութաբանական ծառայությունից հանրապետության տարածքում վաղսպասվում է փոփոխական անպամածություն առանց տեղունների յեղանակ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ Արևելյան քամի Օթի ջերմաստիճանը հովտային շրջաններում գիշերը 6-ից 9-ը, ցերեկը 21-ից 24, նախալեռնային շրջաններում գիշերը 3-ից 6, ցերեկը 15-ից 18 աստիճան տակություն։ 